ഹലോ നമ്മളെല്ലാം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സെൻറ്റിയോ സി വി അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിയോ ബയോഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിയോ റെസ്യൂമേ ടു ദിസ് മെയിൽ ഓർ ദിസ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം സോ അന്നേരം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തെല്ലോ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് സി വി ആണോ കരിക്കലം വീട്ടെ സി വി ആണോ ബയോഡേറ്റ ആണോ ഓർ റെസ്യൂമി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം കറക്റ്റാണ് അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഈ സി വി ബയോഡേറ്റ അതേപോലെ റെസ്യൂമെ അപ്പോൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്കതിനെ റെസ്യൂമെ എടുക്കാം അപ്പോൾ റെസ്യൂമെ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ് റെസ്യൂമി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സമ്മറി എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും റെസ്യൂം എന്നാണോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമി എന്നാണോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന് ദ കേസ് ഒരു ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ഒന്ന് ടു ബി കണ്ടിന്യൂ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗോ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് റെസ്യൂമിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഇത് ടെക്നിക്കൽ വേർഡെല്ലാം നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സി വി എ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളതിനെന്ത് പറയും റെസ്യൂം എന്നല്ല പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് പകരം റെസ്യൂമേ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം റെസ്യൂമേയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സമ്മറിയാണ് അതായത് മെയിനായിട്ടും റെസ്യൂമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ മൂന്നിലുമാണ് റെസ്യൂമേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീൻസ് ആ റെസ്യൂം ഒരു റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് ഇതിനായിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നാവ് നമുക്ക് റെസ്യൂം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സി വിയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് സി വി എന്നുള്ളത് അതായത് റെസ്യൂമയുടെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂഷ്വലി റെസ്യൂമ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു പേജ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ കരിക്കുലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേജുകളിൽ ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകും കരിക്കുലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ മൊത്തം ക്ലിയർ പിക്ചർ തരുന്നത് ഒരു കരിക്കുലം വി ടി എയിലൂടെയാണ് അതായത് ഈ കരിക്കുലം വി ടി എ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നേടിയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകൾ അതേപോലെ എന്താണ് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അതേപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കരിക്കലം വി ടി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് മേഖലകളിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല റോൾസുകൾ അച്ചീവ്മെൻസുകൾ ഓക്കെ പല ഇൻ്റർനാഷണൽ പരമായിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ ഇതൊക്കെ എന്തിലാണ് സി വി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം ബി ടിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം റെസ്യൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ടാണ് റെസ്യൂമിനെ കാട്ടി റെസ്യൂമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫോമാണ് കരിക്കലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ടു ത്രീ പേജസിനുള്ളിൽ ടോട്ടാലിറ്റി ഓർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ലൈഫ് ക്ലിയർ
കരിക്കുലം വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കരിക്കുലം വി ടി എ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ മോർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കുറേ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഒരു എന്താണ് റിസർച്ച് പരമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രജ ഇത് അച്ച് ഉണ്ടാ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതൊരു സി വി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബയോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക്കാണ് അതായത് സാധാരണ ഒരു ബയോഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നെയിം അതേപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ എന്താ നാഷണാലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബയോഡേറ്റയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കും തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് പെർസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കും വെയ്റ്റ് കൊടുക്കും വിഷൻസ് വിഷൻ അതായത് ഐ സൈറ്റ് വിഷൻ അതൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബയോഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് ഒന്നും അധികം മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല അധികം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് ഒന്നും അധികം മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർമി ആയാലും നേവി ആയാലും അതിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഐ സൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് റെസ്യൂബി സി വി ബയോഡേറ്റ ഇവ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോ നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ പറയുന്ന സി വി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമ് അത്ര അധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബയോഡേറ്റ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇൻമോർ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടുന്നത് പോലെ എന്തായിരിക്കും അത് റെസ്യൂമി ആയി മാറും പിന്നീട് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സി വി ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയോഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് മൈക്കൽ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ അത് മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റയാണ് അതായത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതുന്നു അത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു മറിഷ്യ സ്റ്റാറ്റസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ് നാഷണാലിറ്റി ദൻ റിലീജൻ ദൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഓൾഡ് ഫോമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ബയോഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻ്റെ കേസ് ബയോഡേറ്റ ആയാലും സി വി ആയാലും റെസ്യൂമ ആയാലും നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിഗ്രിയാണ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഡിഗ്രി എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെർസ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് 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 അല്ലാതെ എസ് എൽ സി എല്ലാം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണൊരു എന്താണ് ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി റെസ്യൂമി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബയോഡാറ്റയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സി ബിയുടെ ഒരു ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നെയിമ് കോൺടാക്ട് അഡ്രസ് മൊബൈൽ ഇമെയിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ അതേപോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ടു അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് ദെൻ നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്ര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽസ് ഹോബീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു സി ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് സോ ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ബയോ